karibu mtazamaji wa channel hii ya ufalme wa mapenzi ni Dr. Paul Nelson ni kuletea mada nyingine ambayo nimeahidi hapo mbele kama umeshaangalia mada ile inayosema maneno ya kusema wakati wa tendo la ndoa basi hii inafuatilia mada ile ikiwa na mada inayosema maneno haramu ya kusema wakati wa tendo la ndoa maneno ya to, maneno haramu ambayo hayapasi kusemwa wakati wa tendo la ndoa hii ndio mada nilionayo usiku huu wa leo ndugu mtazamaji <laughs> wa kutokana na ukweli kwamba uh, tendo la ndoa ni sehemu ya muhimu sana katika mahusiano ya kimapenzi kati ya watu wawili ambao wanapendana lazima ufahamu kwamba hisia za kimwili zina kuwa affected au zinaathiriwa na maneno ambayo unayasikia Sijui kama ulishawahi kulisikia hili kwamba mwanadamu anapokuwa anakufa au anakata roho jambo la mwisho kushindwa kufanya kazi ni sikio unaweza kuliangalia kwenye internet kama unafahamu kiingereza jambo la mwisho kusikia um, yani ya, 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 kiungo cha mwisho ambacho kinaendelea kufanya kazi ni sikio yani mtu ambaye anakata roho anaweza akasikia maneno yenu wakati anakata roho na wa, wale ambao wanahudumia watu ambao wako kwenye maeneo ambayo ni wanakaribia kufa maututi wanashauri sana uwe mwangalifu sana kama uko mbele ya mtu ambaye anakata roho mwangalifu maneno ambayo unayasema kwa sababu yanaweza kumshtukiza mtu <laughs> akaanza kufanya vitu vya ajabu sana huko anakoenda anyway all in all maneno unayoyasema ambayo yanaweza yakaathiri uhusiano wako na mpenzi wako wakati unafanya tendo la ndoa ni jambo la msingi sana kuliangalia. Kuna maneno ambayo unaweza ukayasema wakati unacheza ngoma ya kubwa na mwanaume au na mwanamke yakatibua uhusiano wenu kwa kiwango kikubwa sana. Kwa sababu gani? Unaweza ukasema jambo alafu mpenzi wako asikwambie kwamba nimemuudhi. Lakini ikawa nimemuudhi vibaya sana. Sasa ni jambo la msingi sana kuwa mwangalifu katika eneo hilo. Unapokuwa mevuliana nguo umeanza kupandana pandana kulambana lambana kuna mambo ambayo hayapaswi kusemwa la kwanza ambalo ni la msingi sana kwa sababu uhusiano huu ni wa kimapenzi kamwe usije ukasema hivi unanipendea nini yani mnapokuwa mmevua nguo hata kama mjaanza mjaanza kupandana hivi umenipendea nini <laughs> ni jambo la hatari sana kulisema kwenye kipindi hicho au kuuliza hivi unanipenda ni jambo la hatari sana kusema kipindi hicho sasa Unaweza kuliona ni jambo la kawaida sana kulisema lakini uwezi ukatabiri mwenzio atatoa tafsiri gani katika eneo hilo Lingine ambalo hupaswi kulisema kwa wale ambao wako ndani ya ndoa usimuite mume wako baba fulani au mke wako mama fulani wakati wa tendo la ndoa Jitahidi sana kumuita jina lilopewa na wazazi wake kama ni Jennifer kama ni Aisha you do that Jitahidi sana 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 sana. Lingine ambalo ni la muhimu sana kulikumbuka <laughs> na especially wanawake kumuuliza mwanaume umemaliza? Umemaliza? <laughs> umemaliza baby? Ah, ah, ni kosa kubwa sana kumuuliza mwanaume kitu kama hicho kwamba umemaliza au hujamaliza. Sawa? Na mwanaume vile vile katika mazingira hayo hayo ni marufuku kumwambia mwanamke nimekaribia kumaliza nimekaribia bibi nimekaribia nimekaribia karibia nimaliza umemaliza na wewe umemaliza na wewe ah ah hilo ni kosa kubwa sana lingine <coughs> ambalo <laughs> unapaswa <laughs> uliepuke mafaili yote ya mpenzi wako ya wa zamani usiyazungumzie Sijui mpenzi wangu wa zamani alikuwa anapenda hiki, sijui mpenzi wangu alikuwa ana ume mkubwa, sijui mpenzi wangu alikuwa anapenda mtindo huu, mpenzi wangu wa zamani alikuwa anapenda mtindo huo. Kamwe 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 usiseme hata kama ni jambo zuri unaona kama litakwenda msifia huyu linamuonyesha huyu kwamba anajua zaidi, a a usiseme. <laughs> Kwa sababu hiyo tayari ni adui. <laughs> Sawa, so, tayari huyo mpenzi wako wa zamani ni adui. Upende usipende hata kama ni mume wa zamani umezaa naye. Ni vitu vya kuepuka kabisa. Sasa katika mahusiano ya kimapenzi kuna makosa ambayo yanafanyika sawa kuna makosa ambayo mwanzo alikosea hivi ukamwambia bwana bwana hapo bwana sikupenda ulichokuwa umekifanya sawa ulimwambia 
labda mwaka uliopita sawa sawa anapokuwa amekosea kitu kile kile ah bwana unaulia yale yale <laughs> unaulia vile si nikwambia bwana ikistaki ah kamu sawa kama usimwambie kipindi kile mwambie baadaye kabisa ngoma imeisha usimwambie kipindi kile unaua mudi anaweza kutafutia mchepuko kwa sababu hiyo hiyo sawa <laughs> Hilo ni jambo la msingi sana. Lingine sisi <laughs> sisi wanaume mara nyingine wakati ile ya kuchi 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 mpaka unatoka jasho. Sasa mwanamke anakuambia, "Bora unatoka jasho." Au "Bora una hema sana." Ah ah. "Bora una hema sana." Why? Why? Kwa nini bora una hema sana? Ah. Hayo sio maswali ya kuuliza. <laughs> acha ki, acha acha tu acheze tu anavyojua yeye. Kama anatoka jasho nyingi ni yeye. Sasa kwa mbona unatoka jasho nyingi sana? Mbona una hema sana? Ah ah haikuhusu. Naona <laughs> ingine tarehe ishai kuambiwa hivyo. Naona wanacheka nikizungumza hapo doctor muongea kweli. Anyway. Hayo ni mambo ambayo yanapaswa yawekwe pembeni kabisa. Lingine ambalo vile vile wana likosea watu wengi sana. <laughs> e bwana angalia usichafue shuka. <laughs> Angalia usichafue shuka. Angalia usichafue nywele zangu. Ah ah. Nywele zako hizo hapa hazina samani. Hapa sio eneo la kuzunguzia nywele. Usichafue shuka. Angalia angalia usichafue shuka. Angalia usichafue usichafue nywele zangu. Aga yani hapo unapoteza mudi. Unapunguza maxi za ubora wako katika eneo hilo la tendo la ndoa. Kwa hiyo lazima uwe mwangalifu sana. Wengine sawa. Wengine wameanza kucheza ngoma ya kubwa. Alafu nasema, "Hivi, mmekumbuka kufunga mlango wa nyuma?" Mmefunga. Ah ah. Mmekumbuka kufunga mlango wa nyuma? Ah ah. Aya sio sio wakati wake hayo. Yaani nimekumbuka hadi ndio nakumbuka kwamba mlango umefunga au hujafungwa. Ah. Acha ngoma hii endelee, mlango umefunga au hujafungwa? Ah ah. Sio wakati wake. Unajua ni nini? ni jambo la msingi sana kuheshimu hiyo ni ibada. Ibada ina liturujia yake. Sawa, so, ina mtiririko wake. Sasa so, usikatishe mtiririko wa ibada kwa maneno ambayo ambayo <laughs> ambayo of course hayahusiki kabisa. Lingine kwa watu ambao kondani ya ndoa. <laughs> kwa kwa watu ambao kondani ya ndoa mwanaume ana mwanamshi ana mwamsha mwanamke katikati ya masaa ya usiku. Masaa ya wanga. <laughs> <laughs> Tuko macho masaa ya wanga. <laughs> Unamwamsha mke wako usiku masaa ya masaa 8 au saa 9 za usiku. Ah, yaani unaniamshia hilo. <laughs> mwiko, huo ni mwiko mkubwa sana. Huo <laughs> ni mwiko mkubwa sana. Hata unaniamshia hilo. Mhm. Ndio ni jambo la hatari sana kuushirikie kitu kama useme kitu kama hicho. Lingine ambalo unapaswa kuliepuka, sawa? Unaweza kuwa ni fundi sana katika mambo ya ngoma ya wakubwa. Ni fundi unajua mambo mengi sana na unapenda mitindo mbalimbali sawa wakati una, 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 unafanya mapenzi na mwenzio kamwe usimuulize tubadilishe mkao vipi tubadilishe mkao au vipi uno, mkao vipi unapendelea mkao a a fanya unachokijua sio unaanza kuuliza kwamba bwana vipi mkao una upendelea au vipi a a fanya unachokijua kama upendelee utajua mbele kwa mbele sio uulize maana kunaisha nyingine kama hujui kitu gani ambacho kinaweza kuleta burudani sasa so, tegemee mwenzio kwamba siku zote atakwambia kitu gani ambacho umekosea kukisema lazima uwe makini ili usije kusababisha majanga katika uhusiano wako <laughs> ambao yani nafuu nafuu jambe kuliko kusema maneno ya ajabu ajabu <laughs> maneno ya ajabu ajabu wewe mwingine anakosea unajua shangazi yangu alikuwa amekufa kwenye kitanda hiki hiki <laughs> alifia kwenye hiki kitanda hiki hiki a a yananiuzo nini kama shangazi yako alifia kwenye hiki kitanda yani usu <laughs> kama umekosa ala kusema nafuka kimi <laughs> sawa hayo ni mambo ya msingi sana sana la mwisho ambalo nipenda kukuambia ni kumuuliza mtu kwamba kwamba ifi ulishawahi kufanya mtindo huu ulishawahi a a ulishawahi je yeah, ulishawahi kufanya kutumia mtindo huu ulishawahi kunyonya mtu <laughs> Ta, hayo 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 ni kuweka pembeni kabisa sawa ni weka pembeni kabisa na hata kama simu inalia oh ngoja nipokee simu ya mama a a Mama yako kisha kuzaa na wewe utapaswa uzalishwe. Wewe <laughs> pokea simu ya mama, wewe nimpigie simu fulani. Ah ah, ikishaza ngoma ya kweli ni ibada. Haipaswi kuingiliwa na neno lolote lile, na jambo lolote lile. Hilo ni jambo la msingi sana sana sana. 
ndiye kama alivyozungumza usimgusie kabisa mpenzi wako mpenzi wangu zamani alizoea hivi hata kama alikuwa ananuka usizungumzie mpenzi wako zamani katika eneo hilo ya bisha alizungumzia lakini napenda kukuridia kutoka kuna watu ambao wanapenda kuzungumza lakini la mwisho kabisa mnapenda kuzungumza hivi ni kwamba katika uhusiano wenu huu ndani wa kimapenzi ya wewe na mpenzi wako kama alivyozungumza kwenye ile eh, video ambayo nimeweka maneno ya kuzungumza maneno ya kusema kwa tendo la ndoa kipindi hiki cha tendo la ndoa ambacho mko mshafuliana nguo mnacheza ngoma ya kuba katika eneo lolote lile iwapo kuna harufu mbaya sawa ila inajitokeza labda mwenzio hajanawa vizuri hajaoga vizuri au hajapiga mswaki vizuri sawa na ni eneo ambalo of course unajaribiwa kusema kwa sababu tayari unalinda kusisha mudu labda hajachamba vizuri sawa kuna harufu mbaya inatoka kipanua miguu yake vitu kama hivyo Jitahidi sana kama inawezekana kama hajachamba au nini mwambie tena tukaoge wote pamoja akioga unamtawaza huko huko vizuri kama unataka kupiga raundi ya pili au ya tatu kwa hiyo usimwambie hiyo lakini baadaye unaweza kuja kumwambia baadaye kabisa labda mmekata mnakula chakula mmetoka outing ndio kuna siku moja ulinboa wewe <laughs> unajua ulikuja chamba vizuri sawa hiyo inatokea imekuta na hizo kesi mwenyewe kwa hiyo usizungusie hadi sitapaka na panya mwanamke tayari akishapanua miguu na mikao mingine inapaswa mwanamke apanue miguu sana eh anasikia harufu ya choo haipendezi <laughs> kwa hiyo simwambie kipindi hicho hicho tafuta muda mwafaka kumwambia ndugu mtazamaji <laughs> kama hujajisajili naomba ujisajili ni channel ya mapenzi peke yake sawa kuna mambo mengi ambayo unaandaa kwa ajili ya channel hii kama hujisajili kuna kibox cha kuno pale kimeandikwa subscribe bofu ya pale utapewa maelekezo iliweza kupatiwa message mpya ya video mpya ambayo nitaiweka na kama unataka kujifunza mambo mbalimbali ambayo kwenye channel hii na video zaidi ya 250 kwenye channel hii mambo mbalimbali ambayo nimewazungumzia kwa muda wako ukiwa umerelax nitaka kuangalia mada mbalimbali kwenye channel hii basi njia rahisi mkono wako kushoto pale unaona kuna picha yangu sawa kuna picha yangu pale afu kuna jina linalofuatia pale Paul Mwaipopo basi litoa ile jina pale liandike li, li pale kwenye eneo ambalo limeandikwa search au kwa Kiswahili tafuta poka alafu click pale zitakuja mada zote za hivi karibuni na nyingine zinafuatia kuna peji kama sita hivi sawa kuna peji hii ya kwanza unaoiangalia kuna peji ya pili ya tatu kuna peji kama sita au saba hivi kwa hiyo utafuatilia ukiona hapa peji hii unapata mada ingia kwenye peji nyingine tafuta pale chini kuna peji kuna moja peji ya kwanza ya pili ya tatu tafuta pale kwenye peji kwa hiyo hiyo ndio njia rahisi ya kujifunza mambo mbalimbali ambayo nimeweka kwenye channel hii nitaendelea kutoa mada mbalimbali kwa kadi ninayopata eh, mafunuo kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili niweze kusaidia kujenga mahusiano yako Mungu akubariki na nakutakia maisha yaliyojaa furaha zaidi kuliko maumivu katika moyo wako yaliyojaa tabasamu zaidi kuliko kununa katika mahusiano yako na yaliyojaa matumaini zaidi kuliko kukata tamaa Mungu akubariki and God bless you have a good day